কোন একটি গ্রামে গরি নামে একটি মেয়ে তার মা কাজলের সঙ্গে পাস করত গরির পরিবার ছিল খুবই দরিদ্র এজন্য গরি তার মা কাজলের সঙ্গে অন্যের বাড়িতে মজদুরির কাজ করতে যেত হঠাৎ করে একদিন গরির মা কাজলের শরীর অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় আর সে কাজে যেতে পারে না কাজল অসুস্থ হওয়ার পর থেকে গরি একা একাই কাজে যাচ্ছে এভাবেই প্রায় দুই তিন দিন কেটে গেল কাজল গরিকে বলল বেটা গরি তুমি একাই কেন কাজে যাচ্ছ আমার ভালো লাগছে না তুমি একা একা কাজে যাচ্ছ তো কি হয়েছে মা তোমার শরীর খারাপ তোমার শরীরটা ভালো হয়ে উঠুক তখন তুমি আমার সঙ্গে যেও এখন এসব নিয়ে ভেবো না তোমার গরি বেটা আমার মনে হচ্ছে আমি সুস্থ হতে পারবো না যদি সুস্থ হতাম তাহলে এতদিন হয়ে যেতাম আমার শরীরটা খুবই খারাপ মা তুমি এত টেনশন করছো কেন মাত্র তিন দিন হলো ঠিক মতো ওষুধ খাও দেখবে তুমি ঠিক হয়ে যাবে তুমি কোনো টেনশন করবে না তুমি রেস্ট নাও আর নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করো ঠিক আছে মা এ কথা বলে গরি কাঁধে চলে গেল গরি কাছে যাওয়ার পরে কাজল নিজে নিজেই বলতে লাগলো হে খোদা এটা তুমি কি করলে আমাকে কেন অসুস্থ বানিয়ে রাখলে আমার মেয়ে একাই কাছে যাচ্ছে যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার মেয়েকে কে দেখবে আমার মেয়ে একেবারে একা হয়ে যাবে এভাবে দিন চলতে লাগে যতদিন যায় গরির মায়ের শরীর তত বেশি খারাপ হতে লাগে এভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ করে একদিন গরির মা কাজল মৃত্যুবরণ করে এতে গরি প্রচন্ড কষ্ট পায় হে খোদা এটা কি হলো তুমি আমার মাকে নিয়ে গেলে প্রথমে তো বাবা মারা গেল এখন আমি একা কি করে থাকবো তার চেয়ে বেশি ভালো হতো তুমি আমাকে সহজ যদি নিয়ে যেতে গরি এভাবেই খুবই কান্না করতে থাকে কিছুদিন পর সে নিজেকে কিছুটা সামলে নেয় আর নিজের জীবন নিজেই চালাতে থাকে ওদিকে পৃথিবী লোকে অনেক সুন্দর সুন্দর পরিরা বাস করত সে সকল পরিরা প্রতিদিনই পৃথিবীতে আসত আর পৃথিবীর দুঃখী মানুষদেরকে সাহায্য করত একদিন চাঁদের দেশের রানীপরি চাঁদ নেই তার বান্ধবী মিনুকে ডেকে বলল এই মিনুপরি অনেক সময় হয়ে গেল আমরা পৃথিবী লোকে যাইনি চল না এবার পৃথিবী ঘুরে আসি হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু আমাদের এখানকার অবস্থা তো ঠিক নেই আর তুমি হলে চাঁদের রাজ্যে পুরি রানি তুমি যদি এখান থেকে চলে যাও তাহলে এই চাঁদ রাজ্য কি ঠিক থাকবে হুম আমি চাঁদের দেশে যতই রানি হই না কেন আমি তো একজন পরি তাই না আমাকে তো সব কিছুই দেখতে হবে যদি পৃথিবী লোকের কোনো মানুষ অনেক অসহায় হয়ে পড়ে আর আমার সাহায্যের দরকার হয় তখন এ নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না আমি একাই পৃথিবী লোকে যাচ্ছি যদি কারো সাহায্য প্রয়োজন হয় তাহলে আমি সাহায্য করব শোনো মিনু আপাতত আমরা পৃথিবী লোকে না যাই আমাদের চাঁদের দেশটাই তো ঠিক নেই এই চাঁদের দেশের পরিরাজ্যে অনেক বিপদাপদ তাছাড়া কালো শক্তিও আক্রমণ করেছে আর পৃথিবীর কেউ যদি খুব বেশি বিপদে পড়ে আর আমাদেরকে মনে মনে স্মরণ করে তাহলে এমনিই তো আমরা টের পেয়ে যাব তখনই না হয় যাব এদিকে গরি তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে একা একাই জীবন কাটাচ্ছে নিজে নিজেই মজদুরি করে উপার্জন করার অভ্যেস তো গরির মা কাজল বেঁচে থাকতেই ছিল একা একা উপার্জন করা গরির এটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার খুব বেশি খারাপ লাগত একাকিত্ব গরি তার মায়ের জন্য অনেক কানাকাটি করত গরি যে বাড়িতে কাজ করত ওই বাড়িতে সাকছি নামে একটি মেয়েও ছিল একদিন সাকছির কানের দুল হারিয়ে গিয়েছিল সাকছি তার ঘরের মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কোথাও তার কানের দুল পেল না তখন সাকছির সন্দেহ হল গরির ওপর সে গরিকে বলল গরি তুমি আমার কানের দুল দেখেছ আমি কোথাও পাচ্ছি না 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 সাকছি আমি তো তোমার কানের দুল দেখিনি যদি পাইতাম তাহলে আমি আগে তোমাকে বলতাম কিন্তু গরি এখানে তো তুমি ছাড়া কেউ আসেনি আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি এটা পেয়েছ আমার কাছে লুকাচ্ছ সাকছি আমি তো বলছি যে আমি পাইনি এরপরও যদি আমাকে তোমার সন্দেহ হয় তাহলে চেক করে নাও 
গড়ির কথা শুনে সাক্ষী গড়িকে চেক করতে লাগলো সব খোঁজার পরেও সাক্ষী গড়ির কাছে তার কানের দুল পেল না ঠিক তখনই সেখানে ছাকছির মা আসলো আর সাক্ষীর হাতে ছাকছির কানের দুল দিয়ে দিল তখন সাক্ষী খুবই লজ্জাবোধ করল তার কর্মের ওপরে সে গড়ির কাছে ক্ষমা চাইল গড়ি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি খামা খাই তোমার উপরে সন্দেহ করেছি এটা আমার মোটে উচিত হয়নি সাক্ষী ঠিক আছে আমি কিছু মনে করিনি আমি তোমার কানের দুল নিয়ে কি করতাম বলো পৃথিবী তোমার কে আছে এ কথা বলে গড়ি জোরে জোরে কান্না করতে লাগলো তখন সাক্ষী বলল গড়ি আমি জানি এই পৃথিবীতে তোমার কেউ নেই তোমার মা ছিল তাও মারা গেছে তাহলে তুমি কেন চাঁদের দেশের পরিধিরকে ডাকছো না চাঁদের দেশে অনেক পরি থাকে পৃথিবীর মানুষ যদি কেউ বিপদে পড়ে আর তাদেরকে ডাকে তাহলে ওরা তাৎক্ষণাতে এসে সাহায্য করে একে বলছো সাক্ষী সত্যি আমি তো এটা জানি না তাহলে আমি আজকে চাঁদের দেশের পরিধির ডাকব এ কথা বলে কাজ শেষ করে গড়ি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসলো আর রাত হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো কারণ গড়ি মনে পানে বিশ্বাস করেছিল যে সত্যি চাঁদের দেশে পড়ি আছে আর পরিরা ডাকলেই তার কাছে চলে আসবে যখন রাত অর্ধেক হয়ে গেল আর আকাশে চাঁদ উঠল তখন গড়ি ওঠানে দাঁড়ালো আর চাঁদের পরিদেরকে ডাকতে আরম্ভ করল চাঁদের পরিদেরকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চাঁদের রানী চাঁদনি চলে আসল আরে আরে এটা দেখছি সত্যি চাঁদের পরি আমি তো ভেবেছিলাম এমনি হয়তো মানুষের এটা ভুল ধারণা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ভয় পেও না সত্যি আকাশের চাঁদের দেশে পরিরা থাকে আর আমি হলাম পরিদের রানী বলো আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তোমার কি প্রয়োজন সাহায্য করবেন সাহায্য যদি করতে চান তাহলে আমার মা কিছুদিন আগে মারা গেছে আমার মাকে আপনি ফিরিয়ে দিন আমি আর কিছু চাই না দেখো গড়ি এই পৃথিবীর একটি নিয়ম আছে সব কিছু নিয়ম অনুযায়ী চলে মৃত মানুষকে জীবিত করা অথবা জীবন মরণের কোনো কিছুই আমার হাতে নেই এখন যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমাকে অনেক ধনী করে দিতে পারি আর সারা জীবন তুমি আরাম আয়সে কাটাতে পারবে কোনো কিছুরই অভাব হবে না তোমার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাকে অনেক টাকা পয়সা আর স্বর্ণমুদ্রা দেন যাতে অন্যের বাড়িতে আমার কাজ করে খেতে না হয় গড়ির কথা শুনে চাঁদের দেশের চাঁদনি পরি গড়ির বাড়িটাকে হাত দ্বারা টাচ করল সঙ্গে সঙ্গে গড়ির বাড়ি অনেক বড় আলিশান বাড়িতে পরিণত হল এরপর চাঁদনি পরি তার জাদুর লাঠি ঘুরিয়ে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা প্রকট করল আর গড়িকে দিয়ে দিল এরপর সে সেখান থেকে ওড়ে আকাশে চলে গেল চাঁদের পরি দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে গড়ি প্রচণ্ড খুল এখন আর গড়িকে অন্যের বাড়িতে বুয়ার কাজ করতে যেতে হতো না সে চাঁদনি পরির দেওয়া আলিশান বাড়ির মধ্যে সুখে সাথীতে সারাটা জীবন কাটাতে লাগলো বোম্বা শহরে রাজেশ একটি ছেগারোটি গার্ডের চাকরি করত রাজেশের মেয়ে ও স্ত্রী গ্রামের বাড়িতেই থাকত কখনো কখনো রাজের ছুটি পেলে বাড়িতে বেড়াতে যেত গ্রামের বাড়িতে রাজেশের একমাত্র স্ত্রী কমলা ও ফুলের মতো সুন্দরী টুকটুকে একটি মেয়ে রাখি ছিল রাজেশ তার বউ বাচ্চাকে অনেক বেশি ভালোবাসত সে যখনই বাড়ি যেত রাখির জন্য খেলনা কিনে নিয়ে যেত রাখি ও তার বাবা রাজেশকে অনেক বেশি ভালোবাসত এভাবে সবকিছু ঠিকই চলছিল একদিন রাজেশ শহর থেকে বাড়ি গেল হঠাৎ করে সেই দিন কমলার শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেল আর সে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল রাজেশ কমলাকে নিয়ে হাসপাতালে গেল ডাক্তার চেক করার পরে বলল আপনার স্ত্রী অনেক বড় রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে আর এটা অনেক দিন আগে থেকে আপনারা টের পান নাই একটু লেট করে ফেলেছেন এখন সম্পূর্ণ বেডরেস্ট থাকতে হবে আর আপনাকে পাশে থাকতে হবে ওনার সেবা যত্ন করার জন্য এরপর থেকে রাজেশ আর শহরে চাকরির জন্য না গিয়ে বাড়িতে থেকে কমলার সেবা যত্ন করতে লাগল হাসপাতালের ডাক্তার তাকে চেক করার পরে কিছু ওষুধ লিখে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল রাজেশ বাড়িতে থেকে তার স্ত্রীর অনেক সেবা যত্ন করতে লাগল আর সময় মতো তাকে ওষুধ খাওয়াতে লাগল রাখিও স্কুলে যাওয়া বাদ দিয়ে কয়েকদিনের জন্য স্কুল ছুটি নিয়ে তার মায়ের সেবা যত্ন করতে লাগল 
রাখি বেটা অনেক কয়দিন হলো তুমি স্কুলে যাও না এভাবে যদি বাড়িতে থাকো তাহলে তোমার লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হবে কাল থেকে তুমি স্কুলে যাওয়া শুরু করবে আমি বাড়িতে থেকে তোমার মায়ের খুব ভালোভাবে যত্ন নিচ্ছি এটাই যথেষ্ট রাখি তার বাবার কথা মেনে নিল পরের দিন ঘুম থেকে উঠে খাওয়া দাওয়া করে স্কুল ব্যাগ নিয়ে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে গেল রাখি লেখাপড়ায় ছিল অনেক মেধাবী আর সে ছিল অনেক বুদ্ধিমান একদিন রাখি স্কুল থেকে এসে দেখল তার মা মারা গেছে এ দৃশ্য দেখে রাখি খুবই জোরে কান্না করতে লাগলো কিছুক্ষণ পরে রমেশ তার স্ত্রী কমলার মরাতেহকে দাফন করে দিল রাজেশ সারাটা দিন রান্না বান্না করত ঘরের কাজ করত আর মেয়েকে দেখভাল করত এর পরেও রাখি সব সময় মন খারাপ করে থাকত আর মায়ের জন্য কান্না করত তাদের নিকটবর্তী কিছু আত্মীয় রাজেশকে অনেক বোঝালো অনেক বোঝানোর পরে রাজেশ রাজি হয়ে গেল দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য কিছুদিন পরে রাজেশ শকুন্তলা নামে একজন মেয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ করল শকুন্তলা ছিল খুবই বদবেজাজী ও লোভি একটি মেয়ে শকুন্তলার নিজেরও একটি মেয়ে ছিল তার নাম ছিল মীনা বিয়ের পরে শকুন্তলা মীনাকে রাখির বাড়িতে নিয়ে আসল বিয়ের পরপর শকুন্তলা রাখিকে অনেক ভালোবাসা দিতে লাগলো এসব দেখে রাজেশ খুবই খুশি ছিল রাজেশ ভাবতে লাগলো যে তার খুব ভালো একটা স্ত্রী ও রাখির জন্য খুবই ভালো একটি মা পেয়েছে কিছুদিন পরে রাজেশ শকুন্তলাকে বলল শকুন্তলা অনেকদিন হলো শহর থেকে গ্রামে এসেছি বছের ফোন এসেছিল উনি জিজ্ঞেস করছে আমি কবে যাব আমার এখন মনে হয় যে চলে যাওয়া উচিত তোমার উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে যে তুমি রাখিকে অনেক বেশি ভালোবাসো আর নিজের মেয়ের মতোই ওকে দেখে রাখবে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন আমি রাখিকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসি আপনি কাজে চলে যান শহরে কোনো চিন্তা করবেন না রাখির সব দায়িত্ব আমার এরকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে শকুন্তলা রাজেশকে শহরে পাঠিয়ে দিল পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাখি শকুন্তলার কাছে এসে বলল মা নটা বেজে যাচ্ছে তাতাই আমাকে খাবার দাও আমি স্কুলে যাব কি স্কুলে যাবি মানে আর তোর স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই বাড়িতে বসে বসে ঘরের কাজ কর মা কিন্তু কেন আমি তো ঘরের কোনো কাজই পারি না আর বাবা বলে গিয়েছে ভালো করে লেখাপড়া করতে আর ভালো রেজাল্ট করতে আর বাড়ির কাজের জন্য তো তুমি আছোই তুমি করবে কি কি বললি আমি কি তোর গোলাম না তোর বাবার গোলাম যে সারা জীবন তোর আর তোর বাবার গোলামি করব মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিস এত লেখাপড়া করে কি করবি তাড়াতাড়ি বই রাখ আর বাড়ির কাজ শুরু কর যা এ কথা বলে শকুন্তলা রাখিকে অনেক জোরে থাপড় মারল এরপরে যদি আর জীবনে কখনো আমার মুখে মুখে উত্তর করিস তাহলে তোর জিন থেকে কাবাত করে দেব বুঝেছিস শকুন্তলার থাপড় খেয়ে রাখি সব বুঝে গেল সে কান্না করতে করতে তার ঘরের মধ্যে গেল আর বইগুলো রেখে কাজ শুরু করল রাখি সারাটা দিন কাজের বুয়ার মতো কাজ করত আর বিনিময়ে শকুন্তলা রাখিকে শুধু এক বেলায় খাবার খেতে দিত ওদিকে শকুন্তলার আপন মেয়ে মীনা স্কুলে যেত আর অনেক আনন্দ করত সে যা চাইত শকুন্তলা তাকে তাই দিত রাখির রাত্রে শোবার সময় অনেক কান্না করতে লাগলো কান্না করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল রাখি আনমোনা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে লেট হয় শকুন্তলা প্রচন্ড রেগে গেল আর রাখি রুমে গিয়ে বলল এই যে চাকরানির বাচ্চা চাকরানি বেলা কটা বাজে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠ নাস্তা তৈরি কর আমার মেয়ে স্কুলে যাবে কখন খাবে ওর তাড়াতাড়ি চিৎকার শুনে রাখির ঘুম ভাঙল রাখি তাড়াতাড়ি কিচেনে গিয়ে রান্না করতে আরম্ভ করল সে রান্না করছিল আর বলছিল মা দেখো আমার কত কষ্ট আমার স্কুলে পড়াও হলো না বাবা আসুক বাবাকে বলে দেব সব রাখির এই আর্তনাদ কিচেনের বাহিরে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা সব শুনে ফেলল আরে যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা আজ একা একা বলছে এমন তো দিন আসবে যে ওর বাবাকে সত্যি সত্যি বলে দেবে তখন তার আগে আমাকে এক ব্যবস্থা করতে হবে এরপর শকুন্তলা মনে মনে একটি প্ল্যান করল আর রাখির কাছে গিয়ে পড়ল বেটা রাখি তোমার জামাগুলো অনেক পুরনো হয়ে গেছে চলো আজকে তোমাকে নিয়ে মার্কেটে যাব শকুন্তলার কথা শুনে রাখি খুবই খুশি হয়ে গেল আর সে রেডি হয়ে গেল শপিংয়ে যাওয়ার জন্য 
রাখিদের বাড়ি থেকে শপিং এ যেতে হলে একটি জঙ্গল পাড়ি দিতে হয় জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে শকুন্তলা রাখির সঙ্গে যেতে লাগলো মাস রাস্তা যাওয়ার পরে শকুন্তলা রাখিকে বলল বেটা রাখি আমার প্রচন্ড পিপাসা লেগেছে সামনে নদী আছে তুমি নদী থেকে আমার জন্য পানি নিয়ে আসো ঠিক আছে মা তুমি এখানে বসো আমি তোমার জন্য পানি নিয়ে আসি এ কথা বলে রাখি দৌড়ে নদীর কাছে পানি আনতে গেল রাখি যখনই নদী থেকে পানি ভরতে গেল তখন শকুন্তলা পেছন থেকে রাখিকে ধাক্কা মেরে নদীর মধ্যে ফেলে দিল সারা জীবনের জন্য আপদটা দূর হয়ে গেল ওর বাবা জিজ্ঞেস করলে বলবো যে নদীতে গোসল করতে এসে ডুবে মারা গেছে শকুন্তলা খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল ওদিকে নদীর মধ্যে থাকা একজন জলপরি রাখিকে ওপরে তুলে নিয়ে আসলো আর বলল এই মেয়ে এই গভীর নদীতে তুমি কেন ছাদ দিয়েছ এরপর রাখি জলপরির কাছে সব কথা খুলে বলল তোমার সৎমতো তাহলে অনেক দুষ্ট সে মোটেও তোমার সাথে ঠিক কাজ করেনি এরপর জলপরি তার জাদু শক্তি দ্বারা সেখানে একটি চাকি প্রকট করলো আর বলল রাখি তুমি এই চাকিকে সঙ্গে রাখো এই চাকি নিয়ে তুমি তোমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে যাও আর একা একাই জীবন কাটাতে লাগো এই যে জাদুর চাকি না এই জাদুর চাকি তোমাকে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস দেবে তোমার কখনো কোনো জিনিসের কমতি হবে না এ কথা শুনে রাখি জলপরিকে ধন্যবাদ দিল আর জলপরির দেওয়া জাদুর চাকি নিয়ে তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে গেল সেখানে গিয়ে রাখি জাদুর চাকিকে বলল হে জাদুর চাকি আমার থাকার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দাও সঙ্গে সঙ্গে রাখির সামনে অনেক বড় একটি আলিশান বাড়ি তৈরি হয়ে গেল রাখি সেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল এরপর জাদুর চাকির কাছ থেকে অনেক সুস্বাদু খাবার চেয়ে নিল সে অনেক মজা করে খাবারগুলো খেল এরপর থেকে যখনই যে জিনিসের প্রয়োজন হতো সে জাদুর চাকির কাছ থেকে চেয়ে নিত এরপরে একদিন রাখি জাদুর চাকির কাছ থেকে অনেকগুলো মেকআপ বক্স প্রার্থনা করল সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অনেকগুলো মেকআপ বক্স প্রকট হল রাখি সেই মেকআপ বক্সগুলোকে গরিব মানুষদের মাঝে বিতরণ করে দিল এভাবে রাখি জাদুর চাকির কাছ থেকে যখন যেটা প্রয়োজন হতো চেয়ে নিত আর এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষ খুঁজে খুঁজে তাদেরকে সাহায্য করত সুরজপুর গ্রামে খুশবু তার মা মধুমালার সঙ্গে পাশ করত খসপুর বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মধুমালা খসবুকে লালন পালন করে আসছে মধুমালা তার সংসারের খরচ চালানোর জন্য বাড়িতে কেক তৈরি করে খুবই অল্প দামে বিক্রি করত মধুমালার কেক তৈরি ছিল খুবই টেস্টি তার এতটা টাকা ছিল না যে শহরে একটি দোকান দিয়ে সে কেক তৈরি করে বিক্রি করবে খসবু ছিল লেখাপড়াতে অনেক মেধাবী সে প্রতিবার তার ক্লাসে ফার্স্ট হতো একদিন খসবু স্কুল থেকে এসে দেখে তার মা প্রচণ্ড অসুস্থ জ্বর সর্দি নিয়ে সে বসে বসে কেক তৈরি করছে খসবু এসব দেখে তার মাকে বলল মা তোমার শরীর প্রচন্ড খারাপ তুমি গিয়ে ঘুমাও কেক তৈরি করতে হবে না কিন্তু বেটি কেক যে তৈরি করতে হবে কালকে মাতবরের মেয়ের জন্মদিন সকাল সকাল কেক ডেলিভারি দিতে হবে মা তুমি ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো আমি তো প্রতিদিনই তোমাকে কেক তৈরি করতে দেখি দেখে দেখে শিখে ফেলেছি আর কোনোটাতে কমতি হলে তোমাকে জিজ্ঞেস করে নেব যাও তো তুমি গিয়ে ঘুমাও এ কথা বলে খুশবু তার মা মধুমালাকে ওষুধ খায়ে শুয়ে দিল এরপর খুশবু নিজেই কেক তৈরি করতে লাগলো অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টা করে খুশবু খুবই সুন্দর করে কেক তৈরি করে ফেলল ওদিকে মাতবরের ওয়াইফও খুশবুদের বাড়িতে চলে আসলো কেক ডেলিভারি নেওয়ার জন্য বাবু মধুমালা তোমার হাতের কেকের তারিফ না করে যে যাওয়াই যায় না এত সুন্দর করে কেক তৈরি করেছ কি ফ্লাওয়ার আর কত সুন্দর হাতের কাজ দেখতে এত সুন্দর না জানি খেতে কত সুন্দর হবে এরকম সুন্দর কেক তো শহরের বড় বড় রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না বাবু আমি তো তৈরি করিনি আমি অসুস্থ আমার খসবুই তৈরি করেছে খসবু তোমাকে ধন্যবাদ এতটুকু মেয়ে হয়ে এত সুন্দর করে কেক তৈরি করেছ এই নেন বু আপনার কেকের দাম যতই দিন যায় মধুমালার শরীর ততই বেশি খারাপ হতে থাকে 
খুশবু বাড়ির কাজ কাম সেরে স্কুলে যায় স্কুল থেকে এসে আবার কাজ কাম সেরে কেক তৈরি করতে বসে কেক বিক্রি করে যে কয় টাকা ইনকাম হতো খুশবু সব টাকা দিয়ে সংসারের খরচ চালাতো ও তার মায়ের ওষুধ কিনত বেটি মনে হয় সাহায্যারম আগে কোনো ভালো কাজ করেছিলাম তাই তোর মতো মেয়ে আমার হয়েছে আমার জন্য তুই অনেক করেছিস আমার এখন চলে যাওয়ার সময় এসেছে আমি এখন চলে যাচ্ছি নিজের প্রতি খেয়াল রাখিস একথা বলে খুশবুর মা মধুমালা চিরনিদ্রায় সাহিত হয়ে গেল খুশবু তার মাকে এভাবে চোখের সামনে মারা যেতে দেখে খুবই কষ্ট পেল কিছুক্ষণ পরে খুশবু নিজেকে সামলে নিল ও তার মাকে কবরস্ত করল মধুমালা ইন্তেকালের পরে খুশবু একেবারে একা হয়ে যায় সে সব সময় মন খারাপ করে থাকে কিছুদিন পরে খুশবু স্কুলে যায় স্কুলে গিয়ে খুশবু জানতে পারল যে কয়েকদিন পর পরীক্ষা পরীক্ষার জন্য ফি জমা দিতে হবে খুশবু খুবই চিন্তায় পড়ে গেল যে কি করে সে পরীক্ষার ফি জমা দিবে এরই মধ্যে শহর থেকে এক মেয়ে মানুষ গাড়িতে চড়ে খুশবুর বাড়িতে আসল তার নাম ছিল কোকিলা খুশবু আমি তোমার কেক তৈরির অনেক নাম ডাক শুনেছি আমি শহর থেকে এসেছি শহরে আমার কেকের দোকান আছে তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি চড়া দামে তোমার কাছ থেকে কেক কিনে নেব এর নাও অ্যাডভান্সের তিরিশ হাজার টাকা একথা বলে কোকিলা ম্যাডাম সেখান থেকে চলে গেল যাই হোক কেকগুলো তৈরি করতে পারলে আমি আমার পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবো আর ভালো ভালো পরীক্ষাটাও দিতে পারবো এছাড়াও সংসারের তো জিনিসপাতি সবই শেষ হয়ে গেছে খুশবু দিন রাত এক করে পরিশ্রম করে কয়েকদিনের মধ্যেই একশোটি কেক প্রস্তুত করল হ্যালো ম্যাডাম আপনি দুই ঘন্টা পরে আসতে পারেন আমি সবগুলো কেক তৈরি করেছি এ কথা বলে খুশবু পুকুরে গেল গোসল করতে এদিকে খুশবুর ঘরের মধ্যে বিদ্যুতিক তার বাস্ট করল আর ঘরের ভেতরে আগুন জ্বলে গেল আগুন ধরার কারণে খুশবুর ঘরের মধ্যেকার কেক সহ ঘরটি একেবারে পুরে ছাই হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে খুশবু আসল খুশবু এসে এসব দেখে খুবই কান্না করতে লাগল এরই মধ্যে শহর থেকে কোকিলা ম্যাডামও চলে আসল কেকগুলো ডেলিভারি নেওয়ার জন্য খুশবু কোকিলা ম্যাডামকে সব কিছু খুলে বলল হাজার করে বোঝানোর পরেও কোকিলা ম্যাডাম খুশবুর কোনো অপারগতাকে মেনে নিল না আমি তোমাকে একদিন সময় দিয়ে গেলাম একদিনের মধ্যে যদি দুই লক্ষ টাকা আমাকে দিতে পারো তাইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করব নইলে আমি তোমাকে পুলিশে দেব কারণ এখানে শুধু আমার অ্যাডভান্সের টাকায় নয় আমার মান সম্মান জড়িত আমি যাদেরকে কথা দিয়েছি আমি তাদেরকে কি বলবো সবার সবার অনুষ্ঠানে আজকে কেক কাটবে আমি কেক কোথা থেকে দেব এ কথা বলে কোকিলা ম্যাডাম সেখান থেকে চলে গেল খুশবুর মাথার উপরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল খুশবু বুঝতে পারল না যে সে কি করবে সে হাঁটতে হাঁটতে একটি নদীর কিনারে গিয়ে বসলো আর খুবই কান্না করতে লাগলো হঠাৎ করে খুশবু চোখ পড়ল একটি সিঁড়ির দিকে যে সিঁড়িটি একেবারে আকাশের দিকে চলে গেছে আরে রে এই সিঁড়ি কোথেকে আসলো আমি তো কিছুক্ষণ আগেই নদীর কাছে এসেছিলাম কিন্তু সিঁড়ি তো ছিল না সিঁড়িটি একেবারে মাটি থেকে আকাশের দিকে চলে গেছে দেখি তো এতে উঠে দেখি খুশবু সিঁড়ির ওপরে ওঠে চলতে লাগলো চলতে চলতে সে আকাশে পৌঁছে গেল খুশবু আকাশে মেঘে দেশে পৌঁছে দেখল সেখানে দুইটি জাদুর কেকের ঘর প্রথম কেকের ঘর বলল খুশবু তুমি আমার মধ্যে এসো তুমি এই ঘরে প্রবেশ করলে অনেক টাকা পয়সা পাবে কিন্তু এই ঘর থেকে আর কখনো ফিরে যেতে পারবে না খুশবু তুমি আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করো আমার এখানে আসলে তোমার যতটা টাকা পয়সা প্রয়োজন ঠিক ততটাই পাবে অতিরিক্ত কিছুই পাবে না কিন্তু সেই টাকা পয়সা নিয়ে তুমি বাড়ি যেতে পারবে হে জাদুর কেকের দুই ঘর আমার বেশি টাকা পয়সা লাগবে না আমার যতটা প্রয়োজন ততটা হলেই হবে এজন্য আমি জাদুর দ্বিতীয় কেকের ঘরের ভেতরেই প্রবেশ করব এরপর খুশবু জাদুর দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল সেখানে গিয়ে দেখল অনেক টাকা পয়সা স্বর্ণমুদ্র এত কিছু দেখে খুশবু তার চোখে বিশ্বাস করতে পারল না তখন ঘরের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসলো খুশবু আসলে আমরা তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম তোমার মন অনেক পবিত্র তুমি পরীক্ষায় পাস করেছো এজন্য এখান থেকে যত খুশি তত টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পারো 
এরপর খুশবু জাদুরকে ঘরকে ধন্যবাদ জানালো আর সেখান থেকে অনেক টাকা পয়সা ও স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে বাড়ি চলে আসলো প্রথমে খুশবু শহরের কোকিলা আপার দুই লক্ষ টাকাকে ফিরিয়ে দিল এরপর খুশবু স্বর্ণমুদ্রা বিক্রি করে তার জন্য একটি খুবই সুন্দর বাড়ি তৈরি করল শুধু তাই নয় খুশবু সেই বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করল আর এলাকার অসহায় গরিব মানুষদেরকে সাহায্য করতে লাগল এভাবে জাদুর কেকের খড়ের মাধ্যমে খুশবুর জীবন সুখে শান্তিতে ভরে গেল মিঠাপুর নামক গ্রামে মোহনের পরিবার বাস করত মোহন তার স্ত্রী মা এবং দুই বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে থাকত তার ছেলের বয়স দশ বছর এবং মেয়ের বয়স বারো বছর ছেলের নাম অঙ্কুশ এবং মেয়ের নাম ইশিতা অঙ্কুশ এবং ইশিতা অনেক বেশি ঝগড়া মারামারি করত এবং ছোট ছোট কথায় তাদের ঝগড়া লেগে যেত একদিন অঙ্কুশ ইশিতার গরিলা নিয়ে নিল এবং তাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা মস্করা করতে লাগলো একথা শুনে ইসি তার অনেক মন খারাপ হয়ে গেল এবং বলল আমার গরিলা আমাকে দিয়ে দাও না হলে কিন্তু আমি তোমাকে অনেক মারবো একথা শুনে অঙ্কুশ বলল দেখি দেখি তুমি আমাকে কিভাবে মারতে পারো আমি তো ছেলে এবং আমি এবারে শাহজাদা ওহো দেখি নিও কাল তোমার ক্লাসের মেয়েদের সামনে স্কুলের বাইরে তোমাকে কিভাবে মারবো আর বাড়িতে এসে মায়ের সামনে বোকা সাজবো আরে আমি তো ছেলে আর তুমি তো মেয়ে তোমার আমার মধ্যে আসমান জমিনে পার্থক্য আচ্ছা দেখি তোমার আর আমার মধ্যে কেমন পার্থক্য এ কথা বলতেই তাদের দুজনের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি লেগে গেল এমন সময় তাদের মা সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং বলল আরে আরে এসব কি করছো ইশিতা মেয়ের জাত একটু তো স্মরণ করো যাও ভেতরে যাও আর খাবার বানাও তোমার বাবা এখনই চলে আসবে না মা আজ আমি দেখেই নেব সে কিভাবে আমার সাথে পেরে ওঠে অঙ্কুশ বাবা তুমি ছেড়ে দাও এ তো অনেক চেতি মেয়ে কিন্তু তুমি তো আমার সোনা ছেলে মেয়ে মানুষ একটু হাতে পায়ে বেড়ে উঠেই বিয়ে দিয়ে দেব এসব কি বলছো মা চুপ থাকো ইশিতা এবং খাবার বানাতে যাও নিজের মায়ের মুখে এসব কথা শুনে ইশিতার অনেক মন খারাপ হলো এবং বলল মা আমাদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে তুমি শুধু পরিপক্ষ নাও এ কথা বলার পর ইশিতা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল বেশ কিছুক্ষণ পর মোহন ঘরে ফিরে এলো মোহন দু বাচ্চাকেই অনেক বেশি ভালোবাসতেন মোহনের চোখে অঙ্কুশ এবং ইশিতা দুজনেই ছিলেন সমান তিনি তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না ইশিতা তার বাবাকে পানি দিতে দিতে বলল বাবা তুমি অঙ্কুশকে বলে দাও সে যেন আমার সাথে আর কোনো দিন কথা না বলে ও তার মানে তোমরা দুজনে আবার মারামারি করেছ আচ্ছা বাদ দাও ইশিতা তুমি তো জানো ও দুষ্ট কিন্তু ও তো ছোট অঙ্কুশ ছোট কিন্তু ও ঘরে অনেক খারাপ ব্যবহার করে মা এবং দাদি তাকে অনেক বেশি ভালোবাসে কিন্তু আমি মেয়ে বলে আমাকে ভালোবাসে না আরে না আমার সোনা মেয়ে তুমি এসব কথা কার কাছে শুনেছ কারো কাছে না আমি যেটা বলছি সেটাই সত্য এসব বলে ইশিতা বাহিরে চলে গেল কিছুক্ষণ পর মোহন তার দুই বাচ্চাকে কিছু কথা বলল এবং সাথে তার মা এবং স্ত্রীকেও কিছু কথা বললেন হ্যাঁ এখন বলো তো বাবা তোমার কি হয়েছে বাবা আমার তো কিছু হয়নি এসব শুনে ইশিতা অনেক কাঁদতে লাগলো এবং কিছুই বলতে পারছিল না তখন মোহন বলল আরে সোনা মা বলো তো তোমার কি হয়েছে আমার কাছে সব বলো তখন মোহনের মা গোসালিয়া বলল তোমার এই মেয়ে সারা দিন শুধু নাটক করতে থাকে ঘরের কাজ তো একটাও করে না সারা দিন শুধু অঙ্কুশের সাথে মারামারি করে দাদি আমি মারামারি করি বাবার সামনে অন্তত এবার তো মিথ্যে বলা বন্ধ করো তুমি এবং মা 
অঙ্কুশ কে অনেক বেশি ভালোবাসো তাই ওর কোনো দোষই তোমাদের চোখে পড়ে না দেখো তো এত ছোট মেয়ে কিভাবে আমাদের নামে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে মোহন মেয়ে মানুষ এত সব অভিযোগ ভালো না আরে মা ও কি বলতে চাই অন্তত একবার তো শোনো ঈশিতা মা তুমি ভয় পেও না তুমি সবকিছু বলো মা এবং দাদি সব সময় অঙ্কুশকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অঙ্কুশ সারা দিন একটিও কাজ করে না কিন্তু আমাকে দিয়ে সব কাজ করায় আচ্ছা কি বললে আমি কোনো কাজ করি না স্কুলে যাই প্রাইভেটে যাই আর কোন কাজ করব এসব কাজ তো আমিও করি কিন্তু তুমি অন্য কোনো কাজ করো না ঈশিতা চুপ থাকো ছেলে এবং মেয়েদের কাজ আলাদা হয় মেয়েদের ঘরের কাজ আগে শিখতে হয় এবং ছেলেদের বাইরের কাজ আগে শিখতে হয় আর এটাই বাস্তবতা ফালতু তোমার ভাইয়ের সঙ্গে লাগো আচ্ছা বাদ দাও আমি ওকে ছাড়ব না আগে ওকে কাজ করতে হবে এই ছুরি চুপ কর আর ঘরের কাজে মন লাগা ভাইকে নিয়ে ঝগড়া করার কোনো দরকার নেই মা তুমি এটা ঠিক বললে না তুমি ওকে ঘরের কাজে কেন মন দিতে বললে এই জন্য যে যেন সে সেলাই ফোরাই বোনাই শেখে মেহেদি লাগানো শেখে এবং ভালো ভালো খাবার বানানো শেখে তাহলে শ্বশুর বাড়ি অনেক ভালোবাসা পাওয়া যাবে আর আমি এসব তোমার ভালোর জন্যই বলছি আর খড়ি আনা চাল আনা এগুলো ছেলেদের কাজ আরে বাবা মেয়ে মানুষ এমন ভাবে কাজ করবে যেন কোনো দম নেওয়া চলবে না ঠিক আছে আমি দুজনকেই দেখতে চাই কে কেমন কাজ করতে পারে ঠিক আছে বাবা আমি ঘরের সকল বড় বড় কাজ করে দেব যা অঙ্কুশ কখনোই পারবে না না আমি এমন সব বড় বড় কাজ করে দেখাবো যা ঈশিতা কখনোই পারবে না ঠিক আছে এখন থেকে ঈশিতা সেই সকল কাজ করবে যা অঙ্কুশ করত আর অঙ্কুশ সেই সকল কাজ করবে যা ঈশিতা করত না বাবা আমি ঘরের কাজ করতে পারব না ঘরের কাজ শুধু মেয়েদের কাজ ভয় পেয়ে গেলি এবার দেখ ছেলে হয়ে মেয়ের পেছনে কেন লাগিস ঠিক আছে আমি তোর সব কাজ করব আর তুই সারাদিন ঘরে বসে থাকবি পরের দিন থেকে তুই ভাই বোন দুই কাজে লেগে গেল এর পর থেকে ইশিতা সকাল সকাল স্কুলে চলে যায় আর অঙ্কুশ ঘর ঝাড়ু দেয় ঘর মুছে দেয় এভাবে অঙ্কুশ ঘরের সকল কাজ করতে থাকে এবং খাবার বানাতে থাকে এসব কাজ করতে করতে অঙ্কুশের মন ইশিতার কাছে চলে যায় ইশিতা দুদিন যাবৎ খুব খুশি ঈশিতা যখন স্কুল শেষ করে বাড়ি ফিরলেও তখন তার বাবা তাকে ডেকে বললেন ঈশিতা বাইরে আমি বড় বড় মোটা মোটা লাঠি রেখেছি এগুলো ভিতরে নিয়ে এসো বাবা এগুলো তো অনেক ভারী এগুলো আমি কিভাবে উঠাবো কিন্তু তুমি আবার বলো না আমি এগুলো কারোর সাহায্য নিয়ে উঠিয়েছি তারপর এসে ইশিতা অঙ্কুশের কাজ করতে লাগলো আর অঙ্কুশ ইশিতার ঘরের সকল কাজ করছিল এভাবে পনেরো দিন চলে গেল তারপর অঙ্কুশ এসে তার বাবাকে বলল বাবা ইশিতা দিদি সত্যি অনেক কাজ করত আমাকে ক্ষমা করে দাও ইশিতা দিদি আজ থেকে আমি তোমার কাজ আর করতে পারব না অঙ্কুশ তুমিও তো বাবার সাথে অনেক বড় বড় লাঠি উঠাও অনেক বড় বড় কাজ করো এখন ইশিতা যদি স্কুলে যায় তবে ঘরের কাজ কে করবে মা আমি আর দিদি দুজনে মিলে তোমার ঘরের সব কাজ করে দেব যখন দুজন ঠিক হয়ে গেল তখন কেউ আর কারো সাথে মারামারি করে না দুই ভাই বোন সকল কাজ একসাথে করতে থাকে এবং মোহনের পরিবারটি একটি হাসি খুশি পরিবার হয়ে ওঠে অনেক দিন আগের কথা আরোহী নামে একটি মেয়ে তার চাচি নির্মলার সঙ্গে বাস করত 
আরোহীর বয়স যখন দশ বছর তখন তার মা বাবা একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছিল এরপরে আরোহীর চাচা তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে কিন্তু আরোহীর চাচি আরোহীকে মোটেও পছন্দ করত না আরোহীর চাচি নির্মলা আরোহীকে বাড়িতে চাকরানির মজা দায় রাখত এখন আরোহীর বয়স পুরো আঠারো বছর এই আট বছর জীবনে নির্মলা আরোহীর জীবনের উপরে অনেক অত্যাচার করেছে আরোহীর জীবনটা একেবারে নরক বানিয়ে দিয়েছে অবারক হয়ে আরোহী তার চাচির সমস্ত অত্যাচারকে সহ্য করে যেত আর এটাকে তার ভাগ্য মনে করত এই যে মহারানী বেলা কটা বাজে এখনো কেন শুয়ে আছো আচ্ছা তুই কি মনে করে শুয়ে আছিস তুই কি ভেবেছিস যে তোর জন্য টেবিলে আমি নাস্তা লাগিয়ে রাখবো নাকি আমার দুইটা বাচ্চা যে স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে তারা কি না খেয়ে যাবে ও তাড়াতাড়ি নাস্তা তৈরি কর চাচি আমি সকালেই ঘুম থেকে উঠতাম কিন্তু অনেক রাত ভরে নেয় না আর রাহুলের হোমওয়ার্ক করে দিয়েছি তো এজন্য আমি টের পাইনি চাচি আমি এখনই তাড়াতাড়ি উঠে রান্না সারা করছি থামেন আরোহী তাড়াতাড়ি করে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে রান্না বসিয়ে দিল দ্রুত রান্না সেরে টেবিলে খাবার লাগিয়ে দিল আর সবার সঙ্গে খাবার খেতে বসল কিন্তু আরোহীকে খাবার টেবিলে বসতে দেখে নির্মলা প্রচন্ড ডেকে গেল নির্মলা আরোহীর কাছ থেকে খাবার প্লেটটা একেবারে কিনে নিল আর আরোহীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বলল হাউ চাকরানী বাচ্চা চাকরানী কোথাকার তোর স্পর্ধা হলো কি করে যে তুই আমাদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাবার খাবি তোকে কত দিন বলেছি যে আমরা খাবার পরে আমাদের প্লেটে যে ঝোটা খাবার ভাজবে ওটাই খাবি এর বেশি কিছু করার চেষ্টা করবি না চাচি রাত্রে কোনো খাবার বেঁচে ছিল না এই জন্য আমি খাইনি তাই সকাল সকালে অনেক বেশি ক্ষুধা লেগে গেছে বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে আছে কাজ উপর পরিষ্কার করা থালাবাটি মাজা গার্ডেন ঝাঁপ করা এর জন্য ভাবছি তাড়াতাড়ি করে খেয়ে এসব করতে লাগবো একথা বলে আরোহী খুবই জোরে জোরে কান্না করতে লাগলো তবুও নির্মলা আরোহীকে খাবার খেতে দিল না ক্ষুধা পেটে নিয়ে আরোহী আবারও কাজে লেগে গেল এরপর দুপুরেও খাবার বাঁচল না রাত্রেও বাঁচল না এজন্য আরোহী খাবারও খেতে পারল না এভাবে দুই দিন পার হয়ে গেল আরোহী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেল পরের দিন সকালবেলায় আরোহীর নিকটবর্তী একজন দোস্ত আসলো আর বলল কিরে আরোহী তোকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে তুই কি খাবার দাবার খাসনি নাকি তোর চাচি তোর উপরে এত অত্যাচার করে তুই কেন কিছু বলিস না প্রতিবাদ করিস না কেন তুইও তো মানুষ তাই না আচ্ছা যাই হোক আরোহী আমার বার্থে তো তুই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু এই জন্য তোকে আমি আগে দাবারটা দিচ্ছি তুই কিন্তু যাবি ঠিক আছে সোনম এখন আবার চাচি আসতে পারে যদি দেখে আমি তোর সঙ্গে গল্প করছি তাহলে আমাকে অনেক পেটাবে তুই যা পরের দিন আরোহী বাড়ির সকল কাজ সেরে ন্যায়নার একটি পুরনো জামা পরে রেডি হলো তার বান্ধবীর বার্থে পার্টিতে যাওয়ার জন্য ন্যায়নার দেখে ফেলল যে আরোহী তার জামা পরেছে আর সাজুকুচু করে কোথায় যেন যাচ্ছে ন্যায়না এটা দেখে তার মা নির্মলাকে গিয়ে সব বলে দিল একথা শুনে নির্মলা প্রচন্ড রেগে গেল আর দৌড়ে আরোহীর কাছে আসল তোর এত বড় সাহস তুই আমার মেয়ে জামা পড়েছিস আর বাহিরে যাচ্ছিস সেটা কুটে বাঁচতে করতে কেন আমি তোকে বলিনি যে বাড়ির বাহিরে কাজ ছাড়া কখনোই বের হবি না আজ তুই আমার মেয়ের জামা পড়েছিস তোকে যে কি শাস্তি দেব তুই টের পাবি একথা বলে নির্মলা আরোহীকে স্ত্রী গরম করে ছ্যাঁক দিল আর বলল এই শাস্তি তোর জন্য যথেষ্ট নয় তুই আজকে কালো পাহাড় থেকে আমাকে পানি এনে দিবি চাচি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আমার বান্ধবীর বাড়ি পার্টিতে আমাকে দাওয়াত করেছিল আমার কোনো জামা নেই এই জন্য আমি নেয়নার পুরনো একটি জামা পড়েছে সব কাজ সেরে আমি আপনার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার জন্যই যাচ্ছিলাম তার আগে আপনি আমাকে দেখে ফেলেছেন আমি জানি কালো পাহাড় থেকে পারি আনা অনেক ভয়ঙ্কর যে কেউ কালো পাহাড়ের কাছে গেছে সে আর জীবনে ফিরে আসেনি চাচি আমাকে ক্ষমা করে দিন কিন্তু নির্মলা কিছুতেই আরোহীর কথা শুনল না নির্মলা তার মেয়ে নেয় না ও ছেলে রাহুল তিনজন মিলে ধাক্কা দিয়ে আরোহীকে বাড়ি থেকে বের করে দিল অপারক হয়ে আরোহী কালো পাহাড়ের দিকে যেতে আরম্ভ করল কিছুক্ষণ চলার পরে সে একটি বৃদ্ধা মহিলাকে দেখতে পেল বৃদ্ধা মহিলা আরোহীর কাছ থেকে পানি চাইল আরোহী নিকটবর্তী নদীর থেকে পানি এনে সে বৃদ্ধা মহিলাকে দিল 
এরপর আরোহী আবারও পথ চলতে লাগলো কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে দেখলো একটি পাখি যে পাখিটি অনেক আঘাত পেয়েছিল আরোহী সেই পাখিটির জখমের উপরে পট্টি বেঁধে দিল এরপর আবারও পথ চলতে লাগলো পথ চলতে চলতে প্রায় সন্দে হয়ে এলো জঙ্গলের ভেতরকার হিংস্র পানিগুলোর বিকট আওয়াজ শুনে আরোহী খুবই ভয় পেল কোনো মতে আরোহী জঙ্গল পার হয়ে একটি গাছের নিচে বসল আর খুবই কান্না করতে লাগলো যদি আজ আমার মা বেঁচে থাকতো তাহলে এই কালো পাহাড়ে পানি আনতে হতো না জঙ্গলি জানোয়াররা যদি আমাকে খেয়ে ফেলতো তাহলে তো এখন আমি আর দুনিয়াতেই থাকতে পারতাম না হিংস্র পানির পেটের ভিতরে থাকতে হতো হে খোদা তুমি আমাকে কেমন জীবন দিলে কি করলে চাচির অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবো আমাকে একটা পথ দেখাও খোদা হঠাৎ করে আরোহীর চোখ পড়লো তার সামনে তিনটি চকচকে লেহেঙ্গার দিকে এরপর দ্বিতীয় লেহেঙ্গা বলে উঠল আমি হলাম তাহলে তুমি টাকা পয়সার স্বর্ণ ক্ষমতা কিছুই পাবে না তুমি পাবে অসুস্থ কয়েকজন বাচ্চাকে যাদের সেবা খুবই প্রয়োজন টাকা পয়সা আমার অনেক প্রয়োজন তবু টাকা পয়সা ও ক্ষমতার লোভে আমি অবলা পশুকে বলিদান করতে পারবো না আমি অসুস্থ বাচ্চাদেরকে সেবা করে তাদের কাছ থেকে দোয়া পেতে চাই এজন্য আমি তৃতীয় লেহেঙ্গাটিকে পড়তে চাই আরোহীর এই সুন্দর বিচার শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সুন্দর পরি প্রকট হয়ে গেল যে পরিটি তিনটি লেহেঙ্গা দিয়ে আরোহীকে পরীক্ষা করেছিল আরোহী তোমার মন অনেক পবিত্র তোমার টাকা পয়সা ও ক্ষমতার এতটা প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তুমি তা করনি তুমি অসুস্থ বাচ্চাদের সেবা করতে চেয়েছ আমি তোমার উপরে অনেক খুশি হয়েছি আমি তোমাকে প্লক কিছু দিতে চাই কথা বলে পরি আরোহীকে তিনটি লেহেঙ্গায় দিয়ে দিল আর বলল আরোহী প্রথম লেহেঙ্গা থেকে তুমি স্বর্ণমুদ্রা পাবে আর দ্বিতীয়টি থেকে হিরে পাবে আর তৃতীয় লেহেঙ্গা তোমার মনের যাবতীয় ইচ্ছাকে পূর্ণ করবে পরিজি এই তিনটি লেহেঙ্গায় আজ থেকে আমার হ্যাঁ আরোহী এই তিনটি জাদুর লেহেঙ্গায় আজ থেকে তোমার তুমি যা খুশি তাই করতে পারো এরপর আরোহী পরিকে ধন্যবাদ জানালো আর পরি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এরপর আরোহী পরি দেওয়া তিন লেহেঙ্গাকে নিয়ে চলে গেল তার চাচিদের থেকে অনেক দূরে যেখানে তার চাচি চাচাত বোন ও ভাইয়ের মতো দুশ্মন নেই সেখানে গিয়ে আরোহী সুখে সাথীতে জীবন কাটাতে লাগলো আর মানুষদেরকে সাহায্য করতে থাকলো ঝুমরি তার মা বাবার সঙ্গে রামপুর গ্রামে বাস করত ঝুমুরি ছিল অনেক গরিব পরিবারের একটি মেয়ে ঝুমুরি দেখতে ছিল অনেক কালো এজন্য মানুষ বিভিন্ন রকমের কথা শোনাত আর বিয়ের ব্যাপারেও অনেক মুশকিল হয়ে উঠেছিল একদিন 